Assalamu alaikum students. Yesterday we discussed about the balance of payments and the details of the components of balance of payments. Today I'm going to give you an overview then we will move on. First of all, what is balance of payment? It is accounting of the transactions like whatever international you are trading, international trade you are doing with any other country, you have to record those transactions and the accounting of those transactions are called balance of payment. The two major components we discussed in terms of balance of payment were current account and capital account. आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो मेन कंपोनेंट्स हैं जो आपके मेन पार्ट्स हैं आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के दे आर करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट फर्दर हैव थ्री पार्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ योर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हाउ मच एक्सपोर्ट्स यू आर डूइंग एंड हाउ मच इंपोर्ट्स you are doing and the values of those exports and imports will be recorded under the head of balance of trade factor income which relates to the cash inflows and cash outflows so for the factor income you should keep in your mind that this is basically recording the transactions in terms of cash inflows and cash outflows then we also discussed one more criteria which is transfer payments say for example giving aid to any other country or giving gifts to any other country will include the uh, transfer payments till now we have discussed current account now coming to the capital account which is part of your balance of payment so capital account is flow of funds from one country to the other it involves direct for a foreign investment portfolio investment and capital investment we discussed in our previous lecture that direct foreign investment is something when you are basically investing in an other country in its fixed assets acquisitions can be part of direct foreign investment or you want to expand a plant in any other country which is your international trade in any other country that is also direct foreign investment but it should be in terms of fixed assets in any other country when we discussed portfolio investment we discussed two major parts in portfolio investment one thing they these are not merchandising products so when you are talking about portfolio investment it is strictly related to the financial transactions so portfolio investment is something which is related to your intangible assets or financial assets that means you you want to invest in financial assets in any other country one more point which i focused was and i asked you to keep in your mind was about the portfolio investment that they are long term securities or long term financial assets in terms of portfolio management one thing your investments must be on long term basis second thing portfolio investment is in terms of financial assets not in terms of goods or services the third part of your capital account is capital investment so what's the difference between capital investment and portfolio investment we discussed that capital investment is based on short term financial assets they are the money market instruments money market instruments are those instruments which are basically having maturity time for less than 1 year to aapke direct foreign investment wo hai jo aap fixed assets mein invest kar rahe hain kisi bhi dusre country mein acquisition ek example hai direct foreign investment ki however when you are talking about portfolio investment to ek cheez portfolio investment financial assets mein hoti hai दूसरी बात पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म बेसिस पे होती है थर्ड पार्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है विच इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो दैट मीन्स अगर आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लेस देन वन ईयर के लिए हैं सो so उनके कैश आउटफ्लोज या कैश इन फ्लोज आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हेड के अंडर काउंट होंगे ऑन दी अदर हैंड अगर आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स या आपने कोई सिक्योरिटीज uh, में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है इन एनी अदर कंट्री 
اس کے کیش انفلوز اور آؤٹ فلوز اگر وہ آپ کی انویسمنٹ لانگ ٹرم کی ہیں تو پورٹ فولیو انویسمنٹ کے اندر کے ہیڈ کے انڈر کاؤنٹ ہوں گی دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دا ٹریڈ ایگریمنٹس وی ٹاکڈ اباؤٹ نیفٹا فار ایگزامپل گیٹ ای یو نیفٹا از این ایگریمنٹ وچ واز بیسکلی میڈ فار دا فیسلیٹیشن آف لیٹن امیرکن کنٹریز ویئر وی ڈسکس دیٹ امیرکا کینیڈا اینڈ میکسیکو ور انوالڈ سو دیٹ ٹریڈ بیریئرس کین بی ریڈیوسڈ when trade barriers will be reduced so obviously these countries can trade with each other which is foreign trade with less restrictions and those barriers to reduce those barriers these countries also take the help of their governments because the policies will be designed by their governments what policies governments can design that they can reduce the tariffs they can change the quota system so that international trade can be facilitated within that region so nafta was something where we discussed it was in latin american countries we also discussed that different parts of the world based on different regions they are focusing on the transactions so that they can facilitate that particular region another example was eu the european union the european countries joined the european union and formed a union for the facilitation of international trade among European countries. European countries ne apne trade ko facilitate karne ke liye European Union form karne ke baad further steps me European Union ko expand kiya and they invited more members to join European Union and then they also introduced a common currency which is euros. They introduced euros to avoid exchange rate risks because when you are doing international trade so there is a possibility ki exchange rate fluctuations aapko face karni hongi so when you are say for example pakistan is trading with america so pak rupee or dollar ki fluctuations effect karengi pakistan or america ke trade ko european union ne a common currency introduce kara ke apne exchange rate fluctuation ke risk ko زیرو کر دیا سو جب سارے کے سارے پہ سارے یورپین کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے جو کہ فورن ٹریڈ ہے سیم کرنسی یوز کریں گے سو آبیسلی ایکسچینج ریٹ فلکچویشنز انوالو نہیں ہوں گی وی آلسو ڈسکسڈ اباؤٹ گیٹ ویئر وی سیڈ دیٹ ون ہنڈریڈ اینڈ سیونٹین نیشنز جوائن دس اگریمنٹ جسٹ ٹو فیسلیٹیٹ انٹرنیشنل ٹریڈ because they want to have less restrictions less trade barriers so they can move on with the international business it was also discussed that on one side we have trade agreements so that to facilitate the trade on the other side there are also uh, possibilities of having trade disagreements where there are nations or there are people who are against international business why is it so tariffs and quotas introduced by the government say for example one country is facilitating the other country and they are reducing tariffs let's say if country a and country b are doing international business and they are facilitating for the facilitation of international trade country a agar country b ko facilitate karta hai for international trade apne tariffs ya quotas ko reduce karta hai تو کنٹری اے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ کنٹری بی بھی اس کو انی لائنز کے اوپر فیسلیٹیشن پرووائڈ کرے ہاویور اف اٹ از ناٹ دا کیس اگر ایک کنٹری فیسلیٹیٹ کر رہا ہے اور دوسرا کنٹری اس کو فیسلیٹیٹ نہیں کر رہا دیر از اے پاسبلٹی دیٹ ٹریڈ ڈس اگریمنٹ ول اکر آن دی ادر ہینڈ وی آلسو ڈسکس دا کانسیپٹ آف جاب لاس اور لوزنگ جابس فرام فار دا پیپل آف اینی کنٹری سے فار ایگزامپل یو آر آؤٹ سورسنگ اور یو آر گیونگ یور سروسز اور پروڈکٹ ٹو ادر کنٹری سے وی آلسو ڈسکس دی ایگزامپل آف آئی ٹی سیکٹر سے امیرکا کو اپنے آئی ٹی سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے کچھ سروسز ریکوائرڈ ہیں جو سروسز دے فیل کہ انڈین اکانمی میں چیپ ریٹس کے اوپر اویلیبل ہیں اب اگر یہ سروسز لیس ایکسپینسو ہیں امیرکا کے لیے ایز کمپیئر ٹو امیرکن اپنی اکانومی میں جو لیبر اویلیبل ہیں سو آبیسلی امیرکن کمپنیز پریفر کریں گی سیم سروسز انڈین اکانومی سے لینے کے لیے
What they're going to do is they're going to place the order for those services in Indian economy and they're going to pay for those services. What will happen? One thing, cash outflows because they are going to pay for those services to Indian economy. However, American companies are not concerned about cash outflows because they are thinking in terms that your American country ke andar hi jo services are very expensive. Hai. On the other hand, jo log ye services India ko dene ki wajah se American citizens jobless ho jayenge, they are against international trade. Because from their point of view, वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये jobs इंडिया में नहीं provide की गई होती, तो American economy में रहते हुए वो लोग jobless ना होते. So these are some things, some criteria by which you can get trade disagreements. Outsourcing again, this is the same example for outsourcing कि अगर आप अपनी services या फिर अपनी कोई services आप किसी दूसरे country से require करना चाहते हैं और outsource कर देते, so it can have a negative impact also on the economy of your own or your domestic economy. Now let's moving on towards the political reason which can create some issue. People expect to use trade policies for the punishment to the other. Countries, general public or general logon ki baat kar rahe hain. They expect to restrict imports from countries where child labor and environmental laws are not enforced. Say for example, European countries mein ya American countries mein child labor se related ya per environmental laws bohat strict hain. American companies jab Pakistan mein aake kaam karti hain ya American companies jab kisi dousre South Asian country mein jaake kaam karti hain for example India mein American companies kaam kar rahi hain ya kisi dousre region mein wo jaake kaam karti hain Sri Lanka mein kaam kar rahi hain wahan par aapke child labor ka concept bohat famous hai why because child labor se aap reduced rates ke upar kaam karwa lete hain American economies mein जो उनके जनरल लोग हैं उनकी परसेप्शन ये है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड उन इकोनॉमीज में कर रहे हैं जहां पे चाइल्ड लेबर या एनवायरनमेंट से रिलेटेड पोल्यूशन से रिलेटेड कंट्रोल नहीं है और आपकी सर्विसेज वो चाइल्ड लेबर को यूज करके और एनवायरमेंटल कंट्रोल ना यूज करके प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट मीन्स ओवरऑल ओवरऑल आप किसी को नुकसान दे रहे हैं दैट इज द वर्ल्ड सो Basically, what they are trying to do is they are saying that overall child labor environmental laws must be enforced. ये तमाम laws जो America में existing हैं, उन सब को यहाँ भी enforce होना चाहिए। उसके बाद आप किसी दूसरे country के साथ trade करें। The managers of multinational companies cannot resolve all these conflicts arising from trade policies, but they should know that how trade policies will affect their competitive position in the industry. Since we know obviously managers जो हैं वो आपके इन तमाम conflicts को खत्म नहीं कर सकते। अगर आपके general public की opinion है कि आपको दूसरे country में काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे child labour नहीं है, child labour का law नहीं है, या फिर वहाँ पे environmental laws नहीं है, finance manager they can't do about it anything, they can't do anything. So what their objective is, obviously, because they are trade policies or government issues, so what they are going to do is, at least they should know that what type of policy can be in their business be in their business. And their competition in their own particular industry will increase and how much comparative advantage will they take or not take due to those policies. Now coming to the European Union, when we said that European Union form hui or European Union ne trade agreements kiye. On the other hand, there were some trade disagreements among European economies. One, in 2004, 10 countries from Eastern Europe joined the EU. Obviously, the firms in these countries are subject to reduced trade barriers. They were happy because they were offered less trade barriers. They unke liye kam barriers the, they could do international trades. While these countries are also subject to EU tariffs, एक side पे तो EU ने उनको allow कर दिया, okay fine, कि आप trade करें, आपके लिए हमने restrictions कम कर दिए हैं. On the other side, taxes impose कर दिए EU ने in all these economies जो आपने join की हैं, कि आप लोगों को taxes pay करने पड़ेंगे on your trade. Like for example. European Union places a 75% tariff on the import of bananas from other European countries. जब किसी भी product पे 75% tariff 
अप्लाई हो जाएगा तो ऑब्वियसली वट विल हैपन उस प्रोडक्ट की प्राइस शूट कर जाएगी और बहुत इंक्रीज कर जाएगी इट कॉजेज एन इंक्रीज इन द प्राइस एंड फ्रिक्शन अमंग यू कंट्रीज सो ऑब्वियसली अगर आपकी किसी प्रोडक्ट की प्राइस इतनी बढ़ जाए कि उसकी डिमांड इफेक्ट हो जाए सो so आपका तो ट्रेड इफेक्ट हो रहा है दैट कैन बी अ कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच हैपेंड इन ई यू क्योंकि फाइन रिस्ट्रिक्शन तो रिड्यूस की हैं बट एट द सेम टाइम टेरिफ बहुत इंक्रीज कर दी हैं नाउ सम अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स लेट्स डिस्कस अबाउट दैम जो कि आपके इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट कर सकते हैं दीज आर द इकोनॉमिक कंडीशन फर्स्ट इंपैक्ट ऑफ इंफ्लेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड If a country's rate of inflation increases from the country with which it trades, so it will decrease its current account. So, if country A and country B are trading together, if country A's inflation rate, country B's inflation rate exceeds, so it will affect the current account of that country. So, it will affect the current account of that country. So, it will affect the current account of that country. So, it will affect the current account of that country. So, it will affect the current account of that country. So, it will affect the current account of that country. So, it will affect the current account of that country. So, it will affect the current account of that country. So, it will affect the current account of that country. So, it will affect the current account of that country. So, it will affect वो कंट्री जिसमें इन्फ्लेशन ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स डिक्रीज कर जाएंगी बिकॉज आपकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन तो आप इंपोर्ट ज्यादा करेंगे एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे आपके कंट्री में प्राइसेस ज्यादा हैं एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे क्योंकि आउटसाइड ऑफ द कंट्री नो वन इज विलिंग और वेरी फ्यू पीपल आर विलिंग टू गेट योर प्रोडक्ट एट हायर प्राइसेस जब इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आपकी इकोनॉमी पे आएगा प्राइसेस इंक्रीज करेंगी तो ऑब्वियसली फॉरेन डिमांड्स रिड्यूस हो जाएंगी क्योंकि प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो गए आपके इकोनॉमी में ना इंपैक्ट ऑफ नेशनल इनकम व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ जनरली नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी अ रेलेटिव इंक्रीज इन अ कंट्रीज नेशनल इनकम लेवल विल डिक्रीज इस करंट अकाउंट हाउ अगर आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है तो आपका करंट अकाउंट रिड्यूस क्यों होगा बिकॉज डिमांड फॉर फॉरन गुड्स विल इंक्रीज जब आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो पीपल विल डिमांड मोर ऑफ द फॉरन गुड्स लोग लोकल प्रोडक्ट्स की जगह प्रिफर करेंगे फॉरन प्रोडक्ट्स को बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इफ दे आर गुड इन फॉरन कंट्रीज कंजम्पन ऑफ इन इम्पोर्ट्स विल इंक्रीज आपकी नेशनल इनकम जब इंक्रीज होगी तो पीपल वुड बी गोइंग फॉर द इम्पोर्ट्स वाई बिकॉज इनकम इंक्रीज हुई है आपकी बाइंग पार इंक्रीज हुई है और नाउ लोग जो हैं वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को प्रिफर कर रहे हैं देन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बिकॉज नाउ दे कैन अफोर्ड इट तो लोग प्रिफर कर रहे हैं क्योंकि नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है वो चाहते हैं कि उनको फॉरन प्रोडक्ट्स कंज्यूम करें फॉरन प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने का मतलब यह है कि आप फॉरन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे सो दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ओवर योर करंट अकाउंट अगेन नाउ इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस वी डू हैव एन इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑब्वियसली ऑन ट्रेड अ गवर्नमेंट मे रिड्यूस its current uh, country's imports by imposing a tariff on imported goods or by enforcing a quota so obviously governments have to intervene for some points so for example agar government ne imports ko reduce karna hai as we said ki national income increase ho rahi hai log increase kar rahe hain apni buying power ko aur foreign products consume karna chahte hain जब इम्पोर्ट्स बहुत इंक्रीज कर जाएंगी सो ऑब्वियसली देर इज गवर्नमेंट रोल ऑफ गवर्नमेंट व्हिच कैन इम्पोज सम टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, फॉर एग्जांपल, टू रिड्यूस द इम्पोर्ट्स प्रेशर एंड दैट इज इम्पोजिंग टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स इन दैट केस जब गवर्नमेंट टैरिफ्स लगा देती है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं जब प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे सो वट विल हैपन ऑब्वियसली डिमांड रिड्यूस हो जाएगी और बाय इन्फोर्सिंग अ कोटा या फिर गवर्नमेंट एक कोटा लगा देती है कि इससे ज्यादा आप प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते सो सम टाइप ऑफ पॉलिसीज विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड दीज आर द पॉलिसीज विच इफेक्ट बेसिकली योर इंटरनेशनल ट्रेड फर्स्ट वी डिस्कस्ड द इन्फ्लेशन रेट बिकॉज प्राइसिस इंक्रीज हो रही हैं तो फॉरन डिमांड रिड्यूस हो जाएगी आपकी एक्सपोर्ट्स रिड्यूस हो जाएंगी और इम्पोर्ट्स इंक्रीज कर जाएंगी 
नेशनल इनकम विच इज कंट्रीज इनकम इंक्रीज कर रही है दैट मीन्स बाइंग पार इंक्रीज हो रही है तो आपके फॉरन प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है जब आपके फॉरन प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है सो दैट मीन्स कि आपकी इंपोर्ट इंक्रीज हो रही है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट वेन गवर्नमेंट सी कि आपकी इंपोर्ट बहुत इंक्रीज कर रही है उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट कैन हैव देयर ओन पॉलिसीज वन थिंग दे कैन हैव टेरिफ ऑन द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स जब टेरिफ किसी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पे अप्लाई होगा सो ऑब्वियसली इम्पोर्टेड प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर जाएगी जब इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज करेंगी तो इम्पोर्ट्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी सो दैट मीन्स पीपल विल नॉट बी विलिंग टू बाय मोर ऑफ द फॉरन गुड्स और डिमांड डिक्रीज होने का मतलब यह इम्पोर्ट्स को रिड्यूस कर दिया सेकेंडली गवर्नमेंट कैन ऑल्सो अप्लाई अ कोटा ऑन द इम्पोर्ट्स so that there should be a limit on imports some trade restrictions may be imposed on certain products for health and safety reasons so for example there can be so many products which shouldn't be imported because those products are against the health and safety uh, safety reasons so the developed economies are very much strict about these types of imports so they don't let anyone to export anything which is against the health and safety issues so they try to avoid those imports and there comes a role of government also that government should design some policies and already government have designed uh, the policies in developed and other countries where they tell that these are the products which are against health and safety reasons so you should avoid to import them or they are not allowed for trade tariffs by government increase the prices of foreign goods as we said when you see that the demand for foreign goods are increasing so that means imports are increasing when you allow being a government anyone okay fine you want this much of the foreign product fine you can um, uh, put your orders on and you can get this foreign product that is not the case government has to monitor to certain point when they see that the demand for foreign products are crossing the limits or they are going up and uh, the domestic products are not demanded to that extent where the foreign demand is increasing so that means ki aapke domestic products ki demand decrease kar rahi hai aur foreign products ki demand increase kar rahi hai in that case government should intervene and they should apply some types of tariffs or quotas jab tariffs government apply karte hain kisi product pe to product ki price increase ho jati hai in that case what will happen that foreign demand will reduce and imports will also be reduced there is also the impact of exchange rate on international trade flows if a country's currency begins to rise in its value that means for example pak rupees ki hum baat kare agar pak rupees ki value increase ho rahi hai pakistani rupya strengthen or strong ho raha hai its current account balance will decrease as imports increase and exports decrease एक्सपोर्ट्स क्यों डिक्रीज होंगी क्योंकि जब आपकी करेंसी स्ट्रेंथन होगी तो सेम एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स फॉरेन कंट्रीज के लिए एक्सपेंसिव हो जाएंगे जब आपकी कंट्री की करेंसी स्ट्रेंथन हो जाएगी तो वो लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं दे हैव टू पे मोर टू बाय सेम प्रोडक्ट कल जो प्रोडक्ट आपका हंड्रेड रुपीज में था आज वही प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होगा क्योंकि पाकिस्तानी रुपी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है इन दैट केस फॉरन डिमांड रिड्यूस कर जाएगी और एक्सपोर्ट डिक्रीज कर जाएंगी बिकॉज सेम प्रोडक्ट कल सस्ता था आज एक्सपेंसिव हो गया तो जो फॉरन इन्वेस्टर है दे वुड नॉट लाइक टू बाय द सेम प्रोडक्ट एट हायर प्राइसेस वेन करेंसीज एप्रिशिएट एक्सपोर्ट विल बी एक्सपेंसिव फॉर अदर कंट्रीज दैट्स वॉट वी डिस्कस्ड कि जब आपके करेंसी एप्रिशिएट करती है तो आपकी एक्सपोर्ट्स बाहर के इन्वेस्टर के लिए एक्सपेंसिव हो जाती हैं सो दे ट्राई टू अवॉइड दोज कंट्रीज जहां पर करेंसी स्ट्रेंथन हो रही है 
اگر کرنسی سٹرینٹن ہو جائے گی تو فارنرز کو آپ سے کوئی چیز پر چیز کرنے کے لیے زیادہ اماؤنٹ پی کرنا پڑے گا and finally what will happen that the demand for those products will decline by reconsidering the factors that affect the balance of trade some common correction methods can be developed جب آپ balance of trade کرتے ہیں تو کچھ common methods ہیں which are developed specifically talking about the exchange rates a floating exchange rate system may correct a trade balance imbalance automatically since the trade imbalance will affect the demand and supply of the currencies involved now first of all you should know what is floating exchange rate there are three major categories which we will discuss in terms of exchange rates although there are different categories um, uh, in terms of exchange rates 14 or 15 categories bhi hum uh, define kar sakte hain but jo major categories exchange rates se related hain wo teen hain one is fixed exchange rates second floating exchange rates and third managed floating exchange rate fixed exchange rate وہ exchange rates ہیں جب آپ اپنی currency کو کسی دوسری currency کے ساتھ fix tie کر دیتے ہیں اور آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے currency کی value اس currency کی value کا against اتنے روپیز ہوگی سے for example آپ پاک روپی کو ڈالر کے ساتھ fix rate کے ساتھ tie کر دیتے ہیں whatever the demand is whatever the supply is whatever the imports are whatever the exports are آپ کی currency ڈالر کے against اتنے ہی روپیز میں exchange ہوگی that is fixed exchange rates On the other side, floating exchange rate ये है कि अगर पाकिस्तान और अमेरिका आपस में business कर रहे हैं, तो demand depend करती है कि किस currency की demand ज़्यादा है। जिस currency की demand ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा strengthen होगी। Similar thing goes if you consider the whole world कि अगर आपके पास whole world का criteria है, तो जिन countries की currency या जिन countries से آپ زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں پروڈکٹ سو آبیسلی ان کی کرنسی سٹرینٹن ہو رہی ہے بکاوز وہ کنٹری زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو جن کنٹریز کی کرنسی سٹرینٹن ہوگی وہاں آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی جس طرح ہمارے ڈیمانڈ اور سپلائی کے ڈیفرنٹ رولز ہیں کہ آپ کی ڈیمانڈ انکریز ہوتی ہے تو پرائیس بھی انکریز ہوتی ہے سیم رولز یو کین اپلائی آن ایکسچینج ریٹس کہ اگر آپ کی کسی کرنسی کی ڈیمانڈ انکریز ہوتی ہے تو اس کرنسی کی پرائیس یا اس کرنسی کی ویلیو بھی انکریز ہوتی ہے اگر کسی کرنسی کی سپلائی انکریز ہو رہی ہے so that means کہ اس کی ویلیو ریڈیوس ہو رہی ہے that is floating exchange rate کہ آپ کرنسیز کو against each other float ہونے دیں اور ان کو against the demand اور supply forces work کرنے دیں تو اگر تو کرنسیز ایک دوسرے کے against float کر رہی ہیں demand اور supply کی forces کے against move کر رہی ہیں that means you are having a floating exchange rate In this term, a floating exchange rate system may correct a trade imbalance. कि अगर आप peg ना करें या fix ना करें अपनी currency को दूसरी currency के against floating रहने दें, so it is favourable कि आपका trade imbalance reduce हो सकता है क्योंकि demand और supply की forces work कर रही हैं. However, uh, since I said that there are three criteria for foreign exchange uh, system, one is fixed, other is floating, and third one is managed floating. Obviously, आप किसी करेंसी को अपनी अपनी करेंसी को किसी दूसरी करेंसी के साथ टाइ करें, it is not favourable. On the other hand, you cannot let your currency to freely float. Freely float means के demand और supply की forces के ऊपर depend करता है कि आपकी करेंसी किस तरह से move कर रही है। अगर demand है तो ठीक, otherwise आपकी करेंसी devalue हो जाएगी। That is also not favourable. There are chances कि आपकी करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा devalue हो जाए। to avoid those criteria, there is another system which is called managed exchange rate regimes. What are managed exchange rates? That when the government allow a band that okay fine, this is the limit, they should not let their currency to go down from this value and they should not let their currency to move above this value. So that means a limit define kar di jati hai in which you let your currency to move that is managed floating. Ki floating to okay fine hai demand or supply ke forces ke against. But aap ki limits defined hai ki demand or supply jis bhi direction mein move kare currency ki value is se kam ya zyada nahi honi chahiye. So that is managed floating. 
in case of trade imbalance it is said that currency fluctuations can be avoided by having floating exchange rates so that the demand and supply forces can work and all um, uh, on the other hand in real terms uh, managed floating works in a much better way now let's focus on this uh, diagram uh, first thing uh, international capital flows are defined in this diagram uh, if you see on the left side these are all in terms of billions of US dollars and the first graph shows the total capital flows so that means aapke total capital flows in terms of US billion dollars mein we are taking the example of US economy why we are taking it because we consider it as a benchmark economy so usually we discuss in terms of US or we give examples of US now at the bottom of your figure you can see inflows and outflows blue lines aapke represent karengi outflows ko red lines dotted lines jo hain wo aapke represent kar rahi hain inflows ko aapka top pe left फर्स्ट ग्राफ जो है दैट इज टोटल कैपिटल फ्लोज कि आपके यूएस बिलियन में टोटल कैपिटल फ्लोज कितने हैं दीज आर द टोटल वन सो सब कैटेगरीज नहीं डिफाइन की गई सिर्फ आपके टोटल कैपिटल फ्लोज की बात हो रही है आउटफ्लोज ब्लू लाइन्स हैं और इनफ्लोज रेड लाइन्स हैं यू कैन सी द वैल्यूज कि आपके इनफ्लोज की लाइन्स हायर हैं देन योर आउटफ्लोज so jo total capital outflows hain sorry they are less than inflows inflows zyada hain outflows kam hain on the left most top corner these are your total capital flows which represent the total inflows and total outflows from us economy in terms of billions of dollars aapki blue lines jo hain wo total outflows represent kar rahi hain aur red dotted lines total inflows represent kar rahi hain so you can see the difference between the cash outflows and cash inflows from us economy these are the capital flows for from us economy in billion of dollars whether they are inflows or outflows on your right hand side the top diagram reflects the direct foreign investment by us in us billion dollars and again inflows and outflows are defined when we say direct foreign investment so keep in your mind that we are discussing about the international businesses that are based in any other country on the basis of fixed assets so us economy ke fixed assets mein ya apne kisi plant ko expand karne ke liye jo investments hui hain ya phir jo investments aayi hain us economy jo aapke outflows hue hain ya inflows hue hain they are basically represented in this graph which is direct foreign investment graph on the top right corner now if you come to the bottom line on the left side we have portfolio investment so you can see your outflows and inflows in us economy in billions of dollars let's move on to this graph which is international capital flows one thing you should see that these are in terms of billions of us dollars total capital flows are on your left top corner this is the graph which is showing international capital flows in terms of outflows and inflows the bottom of the graph represent the scale and everything that which shows outflows are represented with your blue lines and inflows are represented with your red dotted line so total capital inflows are given on the top left corner which represent the blue lines and red lines that outflows are less than the inflows in terms of total capital flows on your rightmost corner that is direct foreign investment which is basically you are trying to see that how much investment has been made in fixed assets humne baat ki thi ki direct foreign investment wo hai jab aap kisi bhi bahar ke country mein ya kisi bhi foreign country mein fixed assets mein invest karte hain for example koi plant expand karna hai aapne इंटरनेशनल बिजनेस में या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्लांट को अक्वायर करना है या एक्विजिशन करनी है इन दैट केस दीज आर योर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट सो द फ्लोज ऑफ फंड और फ्लोज ऑफ कैपिटल इन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर गिवन इन दिस क्राफ्ट इन टर्म्स ऑफ यूएस बिलियन डॉलर 
और उसमें आपकी जो ब्लू लाइंस हैं वो आपके कैश आउटफ्लोज या कैपिटल आउटफ्लोज रिप्रेजेंट कर रही है और रेड लाइंस आपके कैपिटल इनफ्लोज हैं इन इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज यू कैनॉट इग्नोर इग्नोर द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एज वी सेट दीज आर द इन्वेस्टमेंट विच आर मेड इन इनटेंजिबल एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स एंड दीज फाइनेंशियल एसेट्स आर इधर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स सेकेंड थिंग दे शुड बी ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस सो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपके जितने आउटफ्लोज और इनफ्लोज आए हैं इन इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज दे आर रिप्रेजेंटेड विद ब्लू एंड रेड डॉटेड लाइन्स एंड ऑल दीज graphs are in terms of us billions of dollars and finally banking flows are given in the final graph which is the bottom part of your rightmost corner so uh, it reflects the banking flows outflows with blue lines and inflows with red lines now let's take another example and see the distribution of direct foreign investment for 2003 in millions of dollars the unit of currency is very important whenever you are quoting some figure um say for example you are generating cash flows or you are writing any example about international trade keep it in your mind ki aapne unit of currency you must define jaise ki pichli humne sari examples mein dekha ki either they are in billions of dollars or they are in terms of millions of dollars ek aur cheez jab aap do ya teen different countries ko एक ही टेबल में उनका डेटा रिफ्लेक्ट करते हैं सो so ऑब्वियसली आप या फिर आप उनको कंपेयर कर रहे हैं सो यू शुड कीप इट इन योर माइंड कि आप उनको एक ही करेंसी में लिखेंगे लाइक like अगर आप पाकिस्तान इंडिया अमेरिका यूके मैक्सिको इन सब की जीडीपी ग्रोथ रेट्स बता रहे हैं या जीडीपी की फिगर्स बता रहे हैं इन रुपीज नहीं होंगी वो किसी एक स्टैंडर्ड करेंसी की फॉर्म में होंगी फॉर एग्जांपल अगर आपने इन तमाम कंट्रीज की जीडीबी के फिगर्स लेने हैं सो यू हैव टू कन्वर्ट ऑल ऑफ देम इनटू वन सिंगल करेंसी ताकि आप डिफरेंट कंट्रीज के जीडीपी को आपस में कंपेयर कर सकें इस टेबल में यूएस डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि आपका फर्स्ट कॉलम है और इन द अदर कॉलम विच इज डी डायरेक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट इन दी यूएस फर्स्ट कॉलम में यूएस ने जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की है वो रिप्रेजेंट की गई है सेकंड पार्ट ऑफ द टेबल व्हिच इज ऑन द राइट साइड रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यूएस में कितनी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है बट वन पॉइंट व्हिच इज इंपॉर्टेंट कि सारे कंट्रीज की करेंसी को मिलियन ऑफ डॉलर में रिप्रेजेंट किया गया है तो तमाम की तमाम करेंसीज इन मिलियंस ऑफ डॉलर रिप्रेजेंट कर रही हैं। नाउ दिस इज क्वाइट इजी फॉर यू कि आप कंपेयर कर लें कि कनाडा में या मैक्सिको में कितना डिफरेंस है इन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ यूएस इकोनॉमी। अगर ये सब अपनी अपनी लोकल करेंसीज में डिफाइन होते सो इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर यू कि आप बता सकें कि किस की इन्वेस्टमेंट कितनी ज्यादा है इन यूएस इकोनॉमी सिंगल यूनिट ऑफ करेंसी की वजह से नाउ दिस इज समथिंग इन विच यू कैन कॉम्पेयर द फिगर्स USDFI का आप अगर टेबल देखें ऑन योर लेफ्ट साइड तो आप गौर से फिगर्स को देखें तो आपके पास जो मोस्टली फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय यूएस इकोनॉमी जो हुई है द मेजर कंट्रीज आर कनाडा, नेदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम एंड स्विट्जरलैंड सो मोस्टली जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है दे आर फोकस्ड इधर ऑन अमेरिकन कंट्रीज और इन यूरोप Overall, in Asia region, they have invested twenty one thousand twenty one thousand three hundred and ninety two billion millions of dollars. So, you can see these figures. The direct foreign investment, which is fixed assets, has been made. U.S. economy has invested in which countries? How much has it been? On the other side, the rest of the economies or the rest of the countries have invested in which countries? How much has it been invested in the U.S. foreign investment? So, the figures are given in the second column. Now let's discuss about the factors which can affect your direct foreign investment. One thing, changes in restrictions. So new opportunities may arise from the removal of government barriers. If the government relaxes its trade restrictions, obviously these are the factors which can affect international trade or direct foreign investment increase. 
privatization is an other example in which dfi can have uh, can be improved acquisitions ke through for example aapki foreign countries mein jo uh, firms acha perform nahi kar rahi agar um, governments unme restrictions reduce kar de aur privatization ki permission de de aur aap foreign countries mein acquisitions kar sake to aapki basically improvement aane ke ya dfi increase hone ke chances hain managerial efficiency is a must for these types of acquisitions सिंस वी हैव डिस्कस्ड कि अगर आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं होगी आपकी कंपनी एक्विजिशन की साइड पे चली जाएगी और कोई और कंपनी आपकी कंपनी को एक्वायर कर लेगी इन दैट केस फर्स्ट थिंग दे विल आस्क कि मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस कैसी थी अगर तो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस पुअर थी इन दैट केस ऑब्वियसली दे विल चेंज द मैनेजमेंट सो वेन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेटाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन क्या एक्विजिशन हो सकती है इफ गवर्नमेंट विल अलाउ फॉर दैट टाइप ऑफ क्राइटेरिया देन देर कम्स अ कॉन्सेप्ट की मैनेजीरियल एफिशियंसी इज अ मस्ट फॉर दैट डी एफ आई हैज ऑल्सो बीन स्टिम्यूलेटेड बाय द सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशन पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ के चांसेस भी हैं कंट्रीज दैट हैव हायर पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ आर मोर एट्रैक्टिव सो जब हम डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं किसी भी कंट्री में सो वन थिंग इन एवरी वन माइंड इज कि उन कंट्रीज में जाना चाहिए जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है सो दो कंट्रीज जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है वहां इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ज्यादा होता है और ये फैक्टर इफेक्ट करता है डायरेक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट को अगर आपके कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स हाई हैं, सो ऑब्वियसली इन्वेस्टर प्रिफर करेंगे आपके कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना टैक्स रेट्स कंट्रीज दैट इंपोर्ट इंपोज रेलेटिवली लो टैक्स रेट्स ऑन कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर मोर लाइकली टू अट्रैक्ट डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आपकी गवर्नमेंट आपको फेसिलिटेट कर रही है इस चीज में कि वो लेस या रिड्यूस्ड टैक्सेस इंपोज करते हैं ऑन ट्रेड सो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे आपके कंट्री की साइड पर के क्योंकि यहां पर टैक्सेस कम है सो दे वुड लव टू कम एंड स्टार्ट देयर बिजनेस सो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सकता है बाय हैविंग रिड्यूस्ड टैक्सेस एक्सचेंज रेट्स फर्म्स टिपिकली टिपिकली प्रिफर टू इन्वेस्ट इन कंट्रीज वेयर द लोकल करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन अगेंस्ट देयर ओन करेंसी अगर फॉरेन कंपनी आपके कंट्री में काम करने आ रही है सो दे वुड प्रिफर कि आपके कंट्री की करेंसी स्ट्रेंथन हो लेट्स रीड इट अगेन फर्म्स टिपिकली प्रिफर टू इन्वेस्ट इन कंट्रीज वेयर लोकल करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन अगेंस्ट देयर ओन करेंसी टैक्स रेट्स ऑन इंटरेस्ट एंड डिविडेंस Now we are talking about the factors that affect portfolio investment. अभी तक हमने बात की वो factors जो कि direct foreign investment को affect कर सकते हैं ये वो investment हैं जो किसी fixed asset में investment की जाती है However, on this slide we are talking about the factors जो कि आपकी portfolio investment को affect कर सकते हैं और portfolio investment क्या है जो कि आपके financial assets की investments हैं आपने किसी भी दूसरे कंट्री में फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है या किसी दूसरे कंट्री ने आपके कंट्री में फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करेंगे इन्वेस्टर विल नॉर्मली प्रिफर कंट्रीज वेयर द टैक्स रेट्स आर रेलेटिवली लो बाहर का इन्वेस्टर आपके कंट्री में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तब करेगा जब उसको ये आइडिया होगा कि आपके डिविडेंड्स पे या फिर इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर बहुत हाई परसेंटेज के ऊपर टैक्स नहीं चार्ज किया जाता अगर टैक्स रेट्स नॉर्मली लो होंगे इन दैट केस आपकी ट्रांजैक्शंस प्रेफरेबल हैं इंटरेस्ट रेट्स आर ऑल्सो एन अदर क्राइटेरिया बाय विच दे आर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आर कंसर्न अबाउट Money tends to flow to countries with high interest rates. वो countries जो ज्यादा interest rate pay करेंगे investor उन countries की तरफ ज्यादा attract होंगे क्योंकि वहां पर उनको profits ज्यादा मिलेंगे और interest rate high है तो interest rates ज्यादा मिलेंगे Exchange rates. Foreign investors may be attracted if the local currency is if, uh, is expected to strengthen. 
against their currency. Let's talk about some agencies who have facilitated international flows. First of all, which is very important, that is International Monetary Fund that was um, basically formed in 1944. The IMF encourages internationalization of the businesses, that means international trade, through surveillance and financial and technical assistance. So IMF basically kya duties perform kar rahe? Ek to wo monitoring ki by surveillance, uh, surveillance perform kar rahe? Ke wo aapke businesses ko ya international businesses ko overall monitor kar rahe? Secondly, IMF ki jab bhi baat aati hai, to humare mind mein ek cheez aati hai ke ye financial assistance provide karte hai. So IMF basically provide you with funds to promote international trade ya internationalization ko promote karne ke liye IMF positive role play kar raha hai. Its compensatory financing facility attempts to reduce the impacts, impact of export instability on countries' economies. So, in a compensatory financing facility introduced kara ke basically exports instability ko reduce kiya hai. So basically IMF work kar raha hai on grounds pe jahan ke trade imbalance ko reduce kiya jai. The IMF adopts a quota system for its members based on country's economic system. Kuch is tarah se nahi hai ki IMF har country ko equal loans provide kare ya equal amounts pay kare. However, Aapka IMF is working on the grounds where they are working on the quota system and that quota system is based on the economic conditions of the country. Aapke country ki economic condition kya hai? That matters a lot to IMF. And on the basis of that economic condition, economic factors ki basis ke upar ya aapke economic status ki basis ke upar, IMF will basically uh, give you loans. The amount of fund each member can de get um, depends on its quota. So, jitne bhi member countries hain, the amount they will get will depend on the quota they are assigned to by IMF. Wahi baat ke IMF har country ko equal karza nahi faraham karega, balke IMF dekhega quota system ko. Quota system kya hai ki economic conditions ke upar IMF ne base karke ek quota design kar diya hai, joh sare countries ke liye kaam kar raha hai. In that case, economic conditions ko dekhke har country ka specific quota hai. Agar Pakistan ko loan chahiye, to IMF ke paas Pakistan ka quota jitna bhi hai, un basis ke upar aapko loan milega. World Bank. This international bank for reconstruction and development makes loans to countries to enhance their economic development. Its main source of fund is sales of bond to private sector and government. The World Bank ke main sources hai funds ke jin se wo so generate kar raha apne funds. Un mein unki bond sales aati hai jo ke wo private sector ko aur government ko sell karte hai. Particularly, its structural adjustment loans are intended to enhance countries' long-term economic growth. Jo loans ek, uh, World Bank provide karta hai on the basis of structural adjustment loans, which was made in 1980. Ye wo loans hai, jo ke kisi bhi country ki long-term economic growth ko promote karte hai aur help karte hai targets achieve karne mein. So, wo policies ya wo areas jin mein long-term economic growth achieve ki ja sakti hai, World Bank un areas mein loans provide karta hai ya funds provide karta hai. World Bank mostly offer loans to less developed countries to improve their balance of trade. So less developed countries may mostly World Bank provide kar raha loans on areas mein jahan ke trade imbalance ko reduce kiya ja sake or balance of trade ko improve kiya ja sake. Funds are spread through co-financing agreements with official aid agencies, export credit agencies and through commercial banks. Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA, established by the World Bank. It was established by the World Bank and it helps to develop international trade and investment by offering various forms of political risk insurances. So, this particular agency is your multinational investment guarantee agency. You basically political risk 
को अवॉइड करने के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है एंड इट इज इस्टेब्लिश बाय द वर्ल्ड बैंक नाउ द नेक्स्ट एजेंसी इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन दैट एक्सटेंड लोन टू अ लो इंटरेस्ट रेट टू पुअर नेशन दैट कैन नॉट क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक वो कंट्रीज जो कि बहुत पुअर हैं और वर्ल्ड बैंक के पास ने उनको रिफ्यूज किया है लोन देने के लिए तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन उन कंट्रीज को लोन्स में फेसिलिटेट करती है एट लो इंटरेस्ट रेट बिकॉज ये कंट्रीज पुअर हैं दे कॉन्ट पे यू हाई इंटरेस्ट रेट तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इन कंट्रीज को फेसिलिटेट कर रही है टू बेसिकली ऑफर लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट एंड दीज आर दोज कंट्रीज जिनको के वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिला वर्ल्ड बैंक ट्रेड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन The WTO was established to perform or to provide a forum for multilateral trade negotiation and to stay, uh, to settle trade disputes. We have discussed trade agreements and trade disagreements. So World Trade Organization was formed to provide a forum जहां पे डिस्कस किया जा सके निगोशिएट किया जा सके और जितने ट्रेड डिसएग्रीमेंट्स हैं या डिस्प्यूट्स हैं उनको खत्म किया जा सके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन लाइन पे काम कर रही है जो कि आपके डिस्प्यूट को वर्ल्ड ट्रेड डिस्प्यूट को रिड्यूस करते हैं या एलिमिनेट करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज एन अदर फॉर्म ऑफ एजेंसी दैट बेसिकली प्रोमोट प्राइवेट एंटरप्राइजिंग विद इन कंट्रीज थ्रू लोन प्रोविजन एंड स्टॉक परचेजेस तो ये वो एजेंसी है जो कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस को प्रमोट कर रही है इन एनी कंट्री बाय गिविंग दम लोन and by purchasing their stocks to so, funds provide kar rahi hai in economies ko bank of international settlement is the central bank of central banks and it is the lender of last resort so jitne bhi central banks hain un tamam central bank ka central bank bank of international settlement hai that is another agency which is working for the betterment of international trade now regional development agencies kya hain jo ke particular region mein kaam kar rahi hain for the promotion of international trade or international business aapke agencies mein involved hain inter american development bank since the name suggest ke ye focus kar raha hai american development ko asian development bank which is focusing on the asian region and this bank is working for specifically for the asian region and asian development african development bank which is focusing on the african region european bank for reconstruction and development so as the name suggest first of all the first one is the american development bank second one asian development bank then african development bank then european bank for reconstruction and development baki agencies abhi tak humne jitni baat ki they are um, allowed or they are basically focusing on all over the world economies or on basis ke upar like ims hai if hai world bank hai they don't have specific uh, criteria ya categories jo ke khas region mein kaam kar rahi hai they are working on world standards and they are facilitating the whole world economies in any type of uh, problems which we have discussed in previous slides however the regional development agencies आर दोस्त जो कि स्पेसिफिक एरियाज में काम कर रही हैं, स्पेसिफिक रीजन में काम कर रही हैं, लाइक अमेरिकन रीजन में एशियन रीजन में अफ्रीकन रीजन में यूरोपियन रीजन में सो ये वो एजेंसीज हैं जो किसी स्पेसिफिक रीजन में रहकर या किसी स्पेसिफिक रीजन को फेसिलिटेट कर रही हैं। so let's have an overview of uh, the whole lecture first we have discussed the economic factors that can affect the international trade we have said that aapke agar inflation zyada hai so obviously um, uh, outsider or the investor they would not prefer to invest in your country so aapki exports reduce kar uh, ho jayengi aur aapki imports increase kar di jayengi so inflation is an important factor which can have uh, have an impact over the growth of international trade second thing the impact of national income agar aapki economy mein national income increase kar gayi hai overall income increase ho gayi hai what will happen ki aapke national income increase hone se purchasing power in your economy has been increased 
जब परचेजिंग पार इंक्रीज हो जाएगी तो लोग ज्यादा प्रिफर करेंगे फॉरेन प्रोडक्ट्स को एज कंपेयर टू देयर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जब आपके फॉरेन प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज होगी सो दैट मींस आपकी इकोनॉमी में इंपोर्ट्स इंक्रीज हो रही हैं इंपोर्ट्स इंक्रीज होने का मतलब ये कि आप एक्सपोर्ट्स को रिड्यूस कर रहे हैं इंपोर्ट्स को इंक्रीज कर रहे हैं व्हिच कैन हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ओवर योर इकोनॉमी एंड देन देयर इज समथिंग व्हिच शुड बी इंटरवीन्ड टू रिड्यूस दिस इंपैक्ट और टू रिड्यूस दिस प्रेशर ऑफ इंपोर्ट्स गवर्नमेंट यूजुअली मेक सम टाइप ऑफ रेगुलेशंस पॉलिसीज और रिस्ट्रिक्शंस इन व्हिच दे बेसिकली व्हाट दे गोना टू डू इज दे गोना टू इंपोज सम टैरिफ्स जब गवर्नमेंट टैरिफ्स इंट्रोड्यूस करा देती है सो उन टैरिफ्स की बेसिस के ऊपर इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाती हैं जब आपकी इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएगी सो दैट मींस आपकी इंपोर्ट्स की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी अलोंग विद दैट गवर्नमेंट्स कैन आल्सो इंट्रोड्यूस कोटा सिस्टम ऑन इंपोर्ट्स के ओके फाइन दिस इज द कोटा फॉर दिस टाइप ऑफ इंपोर्ट्स एंड वी कैन नॉट इंपोर्ट मोर देन दिस इन दैट केस ऑब्वियसली आप उस तरह से इंपोर्ट्स की डिमांड को नहीं कैटर कर रहे क्योंकि आपके कंट्री में इंपोर्ट्स के ऊपर कोटा सिस्टम अप्लाई हुआ हुआ है सो इधर द गवर्नमेंट शुड इंपोज टैरिफ और दे शुड अप्लाई द कोटा सिस्टम ऑन देयर इंपोर्ट्स Foreign exchange rates have also an impact, and we have discussed in detail in the lecture that how foreign exchange rates can affect your uh, international trade. Then we discussed the capital flows, and we have discussed various forms of capital inflows and outflows through the graph, where we have discussed that. कितनी आपकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आउटफ्लोस हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे कितने इनफ्लोस हो रहे हैं सिमिलरली आपके कितने टोटल कैपिटल आउटफ्लोस हो रहे हैं कितने टोटल इनफ्लोस हो रहे हैं देन वी मूव्ड ऑन द फैक्टर्स इफेक्टिंग द इंटरनेशनल ट्रेड एंड द फैक्टर इफेक्टिंग डी डायरेक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं वी हैव डिस्कस्ड दो फैक्टर्स आपके डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो है जो कि आपको अलाउ करती है किसी दूसरे कंट्री में फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट को अगर आपकी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज डिजाइन करेगी जो कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करेगी देन ऑब्वियसली यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन फॉरन कंट्रीज या फिर आपकी गवर्नमेंट किसी ऐसे फैक्टर्स को प्रमोट करेंगी जो कि फॉरन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहे हैं तो आप बेसिकली डायरेक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं सो वी डिस्कस द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द डायरेक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट इन एनी कंट्री या वो पॉलिसीज या वो फैक्टर्स बाय विच फॉरन इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं आपकी इकोनॉमी में डायरेक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट करने के लिए नाउ डायरेक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट क्या है डायरेक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट वो है बाय विच यू कैन इन्वेस्ट इन एनी अदर कंट्रीज फिक्सड एसेट्स We are not talking about the financial assets, but direct foreign investment के थ्रू आप किसी भी कंट्री में फिक्सड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वी ऑल्सो डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ एक्विजिशन एंड प्राइवेटाइजेशन इन दिस फील्ड अगर आपकी गवर्नमेंट फेसिलिटेट कर रही है प्राइवेटाइजेशन को किसी दूसरे कंट्री से प्राइवेटाइज अपने इकोनॉमी में करने के लिए तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे Direct foreign invest uh, investment, since it is basically dealing with the fixed assets, so we are also considering about the acquisition. कि अगर किसी economy में कोई company acquire करनी है, so वो criterias by which you can easily acquire in another country and control shift हो जाएगा with less trade barriers would be preferred by the investors. सो वो पॉलिसीज या वो फैक्टर्स जो कि आपके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करेंगे उन कंट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा प्रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट करना वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नाउ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज समथिंग विच इज बेसिकली डीलिंग विद द फाइनेंशियल एसेट्स एंड नाउ वी आर कंसर्न अबाउट द फॉरन इन्वेस्टमेंट only in terms of financial assets so if your country is offering high interest rates so that means more foreign investors are attracted towards your country's investment in that case there are certain other things which are attached regarding your uh, financial assets investment say for example aapke country mein aapki government 
कम टैक्सेस चार्ज करती है ऑन दी पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट सो बेसिकली इन्वेस्टर्स ज्यादा अट्रैक्ट होंगे इन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन योर कंट्री बिकॉज आपके कंट्री में कम टैक्सेस चार्ज हो रहे हैं ऑन इन्वेस्टमेंट इन पोर्टफोलियो so there are some other factors which we have de uh, discussed in detail in the uh, in the lecture or which affect the um, uh, the portfolio investment and then we moved on to the agencies that facilitate international trade the uh, there are uh, the most important entities who are basically promoting the international trade imf world bank and different ifs these are the uh, agencies who are promoting the international trade so for example imf the quota system ke through different countries may loans provide karte hain on the basis of their economic growth kisi bhi country mein loan dene se pehle unka ek quota decide kiya jata hai ki us country ki economic growth kya hai aur us country ko kitne loans dene hain आई एम एफ फाइनेंशियल असिस्टेंस के अलावा इकोनॉमिक असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है टू डिफरेंट इकोनॉमीज ऑन द अदर हैंड वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो समथिंग एन एंटिटी और एन एजेंसी जो कि लोन्स प्रोवाइड कर रही है ये लॉन्ग टर्म लोन्स हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज किए जा रहे हैं इन डिफरेंट इकोनॉमीज इन द होल वर्ल्ड फाइनली वी ऑल्सो डिस्कस्ड सम एजेंसीज जो कि प्रोमोट कर रही हैं रीजनल बेसिस के ऊपर या फिर डिफरेंट रीजन इन द वर्ल्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक फोकस कर रहा है एशियन रीजन की डेवलपमेंट को और ये वो बैंक है जो कि सिर्फ एशियन रीजन में काम कर रहा है सिमिलरली एफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक इज समथिंग हु इज फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एज एफ्रीकन रीजन वी वोल्सो सीन दैट अमेरिका में भी बैंक है जो कि अमेरिकन रीजन को प्रमोट कर रहा है सिमिलरली वी हैव डिस्कस दैट देर इज अरोपियन बैंक विच इज बेसिकली फोकसिंग ऑन द यूरोपियन रीजन सो नॉट ओनली दोज एजेंसीज हु आर वर्किंग ओवरऑल इन द वर्ल्ड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फॉर द प्रोमोशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड देर आर सम एजेंसीज और देर आर सम बैंक हु आर प्रोमोटिंग दीज टाइप्स ऑफ फेसिलिटीज एंड दे आर प्रोवाइडिंग दीज टाइप्स ऑफ फेसिलिटीज इन स्पेसिफिक रीजन वेदर द रीजन इज एशिया अफ्रीका अमेरिका और यूरोप